本节目由欧类空气霜、轻如空气零油光独家冠名赞助。本节目由专注头皮护理的护发品牌铝赞助播出。Hello， 各位观众朋友，大家好，我是桃子，欢迎你再次收看由芒果 TV 全新自制的夫妻情感观察治愈系节目《妻子的浪漫旅行》。本节目是由 Olay 空气霜、轻如空气淋油光独家冠名赞助，同时呢，要感谢的是合作伙伴专注头皮护理的铝赞助播出。我是结婚十三年依旧甜蜜如新婚的主持人桃子，<笑>坐在我身旁的是四大先生，要欢迎四位，有小春哥、杰哥，还有我们的东哥跟包子啊。那其实经过这个第一期，算不算震撼教育啊？教育，嗯，就是等于我们也又被教育了一次。我觉得好像东哥感觉到那个震震撼会多一些，是吗？对他有好多话，以前是没跟我说过。嗯嗯，对，确实没跟我说过。啊，嗯、回家有抱着他，<笑>摸摸他的头，摸头杀。嗯、<笑>我得需要循序渐进，我一下子还还有点睡不了。怎么把他摸头中个花？<笑>你是怕那种？我想象出来，但做不到。不是不需要吧？啊，不需要。对。他对你做过最浪漫的事是什么事？他嫁给我也很浪漫了、啊，他嫁给我也很浪漫了、啊。哇<笑>、哦！来来来，厉害厉害！我现在准备出发了，我要去我的秘密花园了。我不但要录《爸爸去哪》，我还要来。<笑>期待我的旅行开始啦！每天倒就喝呀，我还倒这么多，静静，我已经长过头发了。妈呀，这真适合倒了。哎，我老公哎，谁倒了？老太板，挨个念是吗？爱你的老公哦，你开心的玩吧，爱你哦。先生，我怎么没有爱你啊？啊，怎么没有爱你啊？人家怎么有爱你？就你没有爱你。哎，感情淡到白开水。哎，我老公写的这封信，我挺有爱你，没有什么感情了，估计。小春哥，这落款都没有，没有什么感情，没有什么感情。你那全全篇有一个“爱”字吗？万一不是他写的，让我看一下，让我看一下。我要浪漫起来，浪漫起来，浪漫起来，浪漫起来。怎么办呢？我们现在，我我反正我现在心情不好，我开酒了。你们啊，哎，干嘛？我们出去去看一看，开车出去吧。那个手册一定要拿着啊。车钥匙在谁那里？啊，这这哎，这这这看到了这这这这这这。我们先把它上面写的，就负责人谁负责什么，先把它都都。我觉得钱你来管，我来我来管吧，你给我吧。谁谁比较能管钱？他看上去是很好、很仔细的人，其实他很粗心的。他经常忘带各种东西，比如只带西装不带裤子、钱包、身份证、行李箱、掉机场。<笑>你昨天给我们演的是很细心的妈妈呀，钱我不会丢的嘛。今天我读完郭晓东的信，我发觉我现在很害怕哎。那在老公面前显得弱势一点，我让他怎么保护我？<笑>哎呦，原来是这样的。套路前世套路，走吧走吧，我去拿眼镜不是拿我的近视眼镜我要开车。墨镜要不要拿？因为有点晒。墨镜要拿。哇，他要找的东西很多，墨镜永远不知道在哪儿，唇膏用了就不知道去哪儿了。哎，我的墨镜呢？这里有一个。嗯、踩人酸动作很快。所以他一,一出门就不等人，我走了。嗯，哦，太了解他了。<笑>走不走？走啊，走。
，永远是，永远都是这样子。太了解他了。哎呦，他真的是他出门。哎，我们看得出来是有拖延症了。谁呀、啊？这是。他不会还要回去吧？<笑>怎么会？哎，我刚才拿拿过来的，拿过来的信呢？转角就忘了。哎，我刚才拿进来的信呢？我拿过来的信在哪里啊？七点钟喝完咖啡要到现在，都快吃中饭了。哎，我在这儿，这是杰哥写的信。走。我觉得你那个，你让他换了，换了又十分钟了。别换了，别换了，走吧。你好了，没事。千万不要有人给他建议。啊哦，出不去了，咱们直接出去吃碗粉吧，要不？第三集了都还没出门<笑>，我喜欢。哇，看起来真的是才儿最干脆了。干脆干脆，直截了当。他是不是比你还快动作？是。那请问一下，杰哥，你这一生等待他的时间最长是多久？对。最长，我我没有算最长，就是出就肯定出门，永远都迟到。他他走的时候，他还说：“哎，这个有没有拿？那个拿了没？那个拿了没？”我说：“都全拿了，放心好了。”出门，哎，门关了没？门关了没？我说：“关了，肯定关了。”你确定吗？我说：“我关的门。”哦，娜娜应该是拿了。哎，我们要不回去再拿个什么东西、啊？我说：“不用了，我们这出去没有什么事情要做，就钱卡没在你那儿就行。<笑>”我觉得不可思议哎！但我觉得好像陈丽莎比比娜娜要好很多，<笑>肯定你们他们都比娜娜好很多。所以说是不是要几个家庭常出来，你就会觉得哦，我老婆还好。啊、对。所以其实杰哥也可以甘之如饴了，就习惯了。我习惯了，我的习惯，我的时间跟他去分享。您好多金句哦，我的时间跟他分享，你看，哎、我觉得时间是也很重要，每个人时间很重要。但是如果我把这个时间就拿去刚好在路上走那十几分钟和跟他待在一起，也还是跟他待在一起更重要一点嘛。你出去也没有特别重要的事儿吧，对吧？也没有太重要到那种，除非真的大事儿了，那那种可能就我会把这个时间把控的好的。如果没有这种情况下。伸缩自如一点，后来我就，我就，我就接受了，因为我刚跟他在一起的时候，他有些，就进去那个，不关灯，然后抽屉也拉开之后找东西就拉开了就走了，嗯，哦，好不舒服，你把弄进去可以吗？因为你拉出来找了，嗯，没有，一下就可以了，那只需要你零点几秒的时间，然后出门灯嘣关了就可以了。有一天我专门叫他，我说你能不能就是走到一个房间的时候进去打开，然后出来就把它关了。就是没有没用，没有什么变化。<笑>然后后来我就说算了吧，就就让他这样吧。其实爱也是就是一种包容，跟一种忍耐，<笑>忍耐跟包容都是爱的表现。他他就是让他他感染了我。哦，我现在也有点不愿意，<笑>不愿意弄进去了。哦 ，OK。这个节目播出之后，娜姐还要不要活啦？要活，我我不知道我要什么。生活细节都啊啊，其实不应该说那么多的，<笑>来不及了、哎。我也不知道这是对是错了，总之就。好，我们接下来看看啊，接下来还有什么状况
他怎么戴这么一顶帽子？好看啊，那个帽子，不好看、啊，好看，我觉得挺好看的，啊、很好看的，很英国。我一直觉得他戴那帽子跟神经病似的。不是，挺好看的。<笑>把雨刮器后面雨刮器打开。这是什么东西啊？这是个。这是什么东西啊？这是个。完了！这是个好旧的车啊！完了！我借他带了。我也是。我们收得了房子，但是杰哥，杰哥，这帮人出不了门啊！我们抢的这位 Mona Lisa， 开车也太不会开车。哇，让杰哥把你们家车送一辆过来好不好？我们家我们家没有车，我们家也是。开始导航，前方，请在地面。不要喊哦！你们要给我信心哦！我非常相信 Lisa， 我也非常相信沙姐。沙姐，你是最棒的哦！真的，你可以的哦！这是我第一次开山路啊！这不是你第一次开车吧？他开车带宝宝的。我相信你还超级，我把你们当宝宝哈，妈妈。明天我们要找个很近的餐厅，半个小时啊，已经是很近了。对，我觉得我们看一下，有的吃就问一下吧，有没有？这就是菜园吧。我们是相信你的 ，Lisa。别看菜人了 ，OK 的 ，OK 的。还要这个节目还是换一个名字吧，我觉得。妻子自以为的浪漫。我觉得他让我弄完了，很很想家。我认识杰哥的时候，我已经开了十年车。然后认识杰哥以后，他就不让我开车了。他真的开了一半。我觉得我太风风火火了，开车太难。其实你跟你老公特别好，就是就是你俩穿那个亲子亲子。他被逼的，他自从跟我在一起，他被被逼做了很多他从来不做的事情。哎，杰哥也是，是吧？我老公也是。还是还是不一样。是，就杰哥是一个以前呢、啊。就是不爱说话到，到他就是只出歌不出来，就是收手。他不是不喜欢说话，他是不太善于表达。然后现在他就特别爱很开朗。你知道妻子是决定一个家庭，你知道整个调调都是跟老婆走的。哦，是吧？嗯，一个家里最好的风水就是有一个好老婆。哦，是，这倒是。<笑>这倒是、啊哎，呃，我记得那段时间我呃，就是有抑郁情绪的时候，就是零零零九年那段时间，啊，别别人说我骂我，或者是误会我，甚至包括现在我是艺人了，网络攻击我，我觉得 OK 啦，你们该攻击的，因为我是公众艺人，你该说，但是你有些说的不公平的，说的让我刺痛我内心的，我会自己承受，我自己开了一个小号微博。然后就在上面就写一些东西。那段时间我需要发泄情绪，但是我发现有没有，好像我回头去看，好像没有写什么，都是全是鼓励自己的。主要是还是还是娜娜陪着我度过了那个时间，有时候陪我去那个下面花园去逛逛啊什么的。然后她很了解，很她很会疏导。
别人的这个情绪，只要有这个思想不正常，他疏导很好。他因为他自己就是一个很活泼开朗的。事实上，就像你讲，我们都有情绪嘛，有过不去的坎儿嘛。那但是他跟你散散步，这个开开导一下，其实就不一样了。我觉得身边这个伴儿非常非常的重要。我记得我在一开始不认识颖儿的时候，其实有一段时间是比较，真的是挺抑郁的，在工作上吧，就是有过一段的时间。但是呢，认识颖儿之后，颖儿是个特别开朗的人，嗯，就是他什么的想法都是往积极向上的方面去想，他跟你说什么都是好的。你看，人总会怎么怎么样，然后碰见什么样的事情，总是往好的地方想。但是我想问题不是这样，我想问题永远是把这个事情想到最最坏的打算。嗯，对，男的一般都是这样的，对吧？但是认识他之后，真的，所以连这方面都被他完全是影响了，不会像以前那么丧，可以用丧这个字了。对，会像他一样。往好的方面回去想一想。嗯，对，我觉得，我觉得现在真的我已经被这些粉红泡泡给淹没了。尤其是小春哥，虽然刚刚一路说没写爱你，没什么什么，可是我刚刚注意到一点，他说你是常常会穿亲子装，这个要男人穿亲子装，是不是已经有一点，有一点过分吗？对你们来说？<笑>哎、怎么啦？他要穿，你能不穿吗？<笑>最近穿的就是我儿子生日哦，那那当然可以。但如果去逛大街，然后你很明显的三个人穿这个，比如说什么海绵宝宝啊，什么那个，你会不会？不一定是是呃亲子装。哎，比如说过年，哎，穿红衣服了，好了，今天过年了吗？他也很喜欢那个圣诞节。今天圣诞节，你要你买袜子，那干干嘛了？啊，你你你你配合一下吗？这不好意思，拍一个照片，大家一家人这样子的感觉。这个以前你也不会这样做的，不可能。My style， 对不这个我的风格，我不是这样子的吗？但他没办法，所以就类似这种的摩擦。哎，好了，以后就真的是。你说什么都是对的啊！我是听过很多男人说，算了，别就是别吵了，这样日子会比较好过。他说什么我就穿吧，对吗？哎，我觉得这是真理啊。所以其实真的有，我觉得也有这种说法啊，就是，呃，你如果娶了一个老婆，如果她特别能会过日子的啊，特别开心，那家就是开开心心的。所以就会就会有人说是。女人家里面的女人决定了这个调性，因为你看像应采儿，其实感觉也是，因为像陈小春给我们的以往他的荧幕形象就感觉好像是一个很阴郁的那种大哥，但应采儿就是很开朗的那种大姐人，但因为感觉有了应采儿，所以 Jasper 你看也是那种萌萌的啊，就也很天真，然后陈小春有时候也会显露出那个很很快乐、很很好玩的那一面。对，所以我觉得好像有道理。我觉得实际上就是这一点的话，我个人就作为一个呃全职妈妈，这个是更加的体现出来。因为呃，现在是在外面去打拼的，然后她有很多的情绪，实际上是受到外界的一些影响。那主妇在家里面的话，她可能要相对要稳定一点。那么一个平稳的情绪，对于孩子的这个人格发育是非常非常重要的。那。给大家、给家里所有的成员提供一个快乐的一个家庭环境，是很有用的。你确定我们那个钱是任意花是吧？花吧，怎么开心怎么先这么辛苦、啊，不要去想这些了。我到我一定要喝汤，喝到山前必有路。对，好。是的，是的，没问题。那你就捡个鸭汤。小葱炒蛋四十八块。小葱炒四十八块。No, no, 小葱炒蛋四十八块。No, no, 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 no. 好，蛋不要了，蛋不要了，蛋不要了。嗯、然后鸡精桂圆两百八十八，再加面鸡蛋八十八，现在加了鸡汤的话，两两。两两百八十八哦，点一个吧。他不是特别爱喝汤吗？我俩都是刚生完孩子。哎呀，先吃饱，不要担心。吃吧吃吧吃吧吃吧吃吧，来来来来来。好有趣哦。
。怎么会这么好吃？我一定要哭了。这个真的好吃，好吃。你坐下吧，我给你弄。你先给你自己盛，亲爱的，你先给你自己盛。没关系，嗯，好，放这里。我回宝宝的时候，每天吃这么一个大鱼，所以宝宝很聪明，真的。自己也会变聪明的。有变聪明的我。忘性更大，不是一孕傻三年吗？三年<笑>你有两个孕，你傻肉脸，傻肉脸，傻肉脸。我跟你说，我真的老是忘事儿。昨天晚上下去拿那个水，啊，我下去以后，我说我去干嘛的？我下去拿什么呀？然后我看到那儿有一个相机，我说哦，我说我要把这个相机拿上去，我们可以一起拍照。然后拿相机，我说不对啊，我好像不是来拿相机的。<笑>然后我说我是拿什么的？红酒杯。<笑>然后你就准备把那个热水倒到红酒杯里面。真的假的？真的。然后你说，哎，我拿错了。然后你又下去去拿杯子，你说我编的吧？在后面你编的，你真的是，你不记得了吗？失忆了。他昨天一直问，说你想我，说你想我，真的吗？真的吗？真的吗？每天我都会问呢，他每天都不说啊，他不说啊，从来不说，你私下也不说吗？私下他也不说，他就说想我，是不是你爱他比他爱你多啊？对啊。<笑>至于这么严肃吗？所以我很惨，就是他是你认识唯一男的这样子，所以你就喜欢他，就怎么都搞不定。现在搞定了吗？没有啊，没有啊。<笑>儿子都八岁了还没搞定，所以你嫁了一个你不喜欢的人，你只是要为了搞定他而嫁给他。他昨天特别就是自信的跟我说，就是我追的我老公，挺好的。我我当时也是我追的杰哥，他现在对我特别好，不是主要是挫败了那么多次。你是怎么忍下去的？就是心不甘就忍下去了。<笑><笑>你追了他几年？从头到尾啊。那时候还没结婚啊！如果我觉得他想我的时候，我肯定立马出现在他面前。你不要管我怎么来的，中途有多么辛苦，反正你想我的时候，我就已经在你面前了，对不对？过节我也不需要你送礼物给我，然后我还会送礼物给你。然后我对你也没有要求，那时候他还挺穷的。哎呀，那你爸不气死了？我爸很生气啊！肯定啊，我女儿这样子。但是我爸没有办法，因为我觉得，因为他爱你嘛。嗯，我爸特别喜欢我。那他有那个跟你求过婚吗？你求的，你求的，婚还是要求的。但是，但是我们拿结婚证真的没有说正式要要去说这个事情，就是突然觉得，明天早上我要跟你说个很重要的事情。他说那明天我也跟你说个很重要的事情。然后我们八点钟就去拿证了，这么牛，很好哎。嗯，我也觉得你们是另外一种漫浪漫，是因为他去拍徐克的那个电影要出海，每天都要潜水，就是所有人都跳海到到公海里面去没有信号。有一天八点多钟还没有。电话，然后全部都关机，哇，我就疯了，我就跟他，我就跟我自己说，只要他回来，我就嫁给他，什么都不问。哇，好爱，感觉是一样，好爱，好任性啊，这个孩子。后来他晚上十一点钟，他们那天才回来，他们确实一遇到风浪，然后就闭了一会儿，然后就后天回来，我说你后天回来，我要跟你说件很重要的事情，他说我也会跟你说件很重要的事情，然后回来的第二天就去领证了，就是他也想说这个事情，我也想说这个事情。我觉得我可能要这几天跟你好好探讨一下你的爱情观，我觉得还挺特别的。是出状况吗？你觉得？我想了解一下，你你是我认识第一种这种女的。所以我身边朋友一般出现了什么爱情挫折的时候，他们想想我的故事，觉得不是事儿，都可以挺过去。真的，付出好多的，我确实付出挺多的。
，结果怎么样不重要，重要的是你高不高兴这么做。如果婚姻里面女人如果不爱这个男人，你是不会花心思给他做任何事情的。有时候自己会很懒的，我不会想做的，我只有照顾郭晓东才会很勤快。我但你爱郭晓东是比你爱你儿子还多。对啊，他在对啊，他昨天就说了，他在我儿子前面，酷翻了。我觉得你活在你的世界里，很好啊。我干嘛要活别人的世界里？对，嗯，我喜欢。我觉得人都是活自己世界，不要管别人。哎，但是我真的很想他好好追我一次，我都没有享受过这个过程。哎，但是我真的很想他好好追我一次，我都没有享受过这个过程。哇哦！我我是觉得，哎，我这我是不停在反省我自己。我总是觉得一个男朋友，我觉得，哎，我挣钱都给你，都给你，都给你就好了。反正是我，你能给我零花钱就够了。我一直这么想，我很少会做一些这样的事情。不过，其实东哥，这就是你在从小生长的环境里面，你认为爱的表达，所以你还是爱他的，只是你认为的方式是这样，跟他认为的方式不一样。嗯、但是你愿意去做一些世俗的追求方法吗？嗯，我觉得他应该，我应该得那么去做，因为女孩可能都喜欢被宠。下回要是你出现在机场，他接你了，你就不会这样，是吗？你会，你能想象你会大大的拥抱吗？哦、会吗？可能，我觉得可能比较难，但是我我会，我试着去做。我听完你老婆讲，我会，我会追她，我会追她。你你说你会追她老婆？我没意思。哇，很很可爱，很可爱。我觉得可以再来一次热恋。嗯。找找个找个纪念日，找个十周年，这这十五周年，嗯、而且十十岁生日什么那些，一个 surprise 给她，哇。而且他刚刚，他每次只要讲到东哥，你不觉得他脸上表情像小女孩？对，我就是这样啊，怎么样？就他就是有这样，我就是爱你，而且就是这么大咧咧的讲出来了。而且一个女生很难会这么当着所有人的面说，儿子是第二位，然后老公是第一位。他一直这么做的，反正我永远是在他心里是第一位，我儿子都知道，他是爸爸是第一位的。哎呦，又撒狗粮了是吗？他们是用不同的这个套路在撒狗粮的，对吗？但事实上，我真的看得到你表情跟心理的变化。哎，我曾经收藏过一句话，一个文学家写的，他说：“什么是爱情呢？”他说：“爱情，就是把宇宙缩至一个人，然后把一个人扩至上帝，扩到神，他就是你的神，等于你就是丽莎的宇宙。”是的。手杰哥说好的，南哥说完杰哥开始说的那句话是什么呀？注意车辆。对，注意车辆。注意车辆。一会儿去。Peace power 吧。哎，小朋友是不是让他多跟其他小朋友玩啊？三岁以前其实不太会跟别人玩，他把别人当成就是不是那像人类的。但你双胞胎不会，双胞胎很早就应该会跟小朋友玩。长得像吗？嗯，一个像我，一个像杰哥。哦，真的？不像哦。那真的很明显吗？非常明显。真的？我孩子像我老公。嗯。我把我儿子带出去，然后别人直接看他说：“哦，你是陈小春的儿子。<笑>”真的是一模一样。你孩子长大会让他做娱乐行业吗？最好不要了。是不要，因为你知道有多辛苦、啊。除非唱歌唱得非常好，就是一里嗓子出来说：“哇，他就是唱歌的。”然后要不然我都想让他就是当一个平平凡凡的工作，公司上班这样子。简简单单的。到了，辛苦啦。
好酷哦！这四位都体能很好吗？太不行，不行，但、啊、娜娜也是，娜娜还可以，她体能很好。你们知道我们接下来要挑战什么吗？什么？不知道。我们 Discovery 这边主题公园的一个特色——高空网阵项目。No way！ 高空网阵。我觉得这样挺漂亮啊！我太吓人了。在这里不要担心，你们是想受一点点伤都很难。除非你们自己想不开了，然后把所有的安全装备全部脱掉，头往柱子上撞那种感觉。对，所以大家不用担心。然后我们是一个合作的一个环节，需要找一位搭档，因为在用到遇到任何情况下，我们能第一时间知道对方的一个状态。OK。我们需要爬的位置是刚好上面平台，然后竖降下来，然后竖降下来。<咳>我们在上面做的这个是踩着那个，我们踩哪里，脚踩哪里，手抓哪里都是可以的。这是一个高空网阵层层闯关的一个环节。作为一站式保护，我们只有起点和终点，它需要我们两两搭配，然后完成这里面的关卡挑战。我们就当录了另外另外一期的节目《真正女子汉》。我们全程起点是在这里。你要坐就从这边走到那边。嗯，娜娜第一个上。娜娜第一个上啊？我嗯，她永远是。她很勇于尝试的啊。除她还是，其实娜娜好像还是挺有冒险精神的哈。对，她她愿意那个。对，有人不行。没有人在前面走，你会感觉很怕，是不是？又不不是怕，我不知道怎么走。哦、oh. ，我先过来了。OK， 你们会发现这里我们这样走也可以，然后蹲下来也可以，就是踩踩上面也可以。对你先往前走到我这边来，这过去是吗？对。那那边你看，木头这特别高， oh. 到那边之后，这边这还是初级了。对对，第一的先试一下吧。对,对,对，然后后面要到很高的地方。哇。呃，这里的话，你们完全不用担心，它不会脱落的。继续往前走，这些动作对女孩子来讲做的还其实还是有一些难度的，有点有点难度的。男生其实有些都对。来来，上上上上上，怎么过不去啊 ？Oh my god！ 来，颖儿，娜娜来了，走，然后我就走,走上来就行，走是吧？我带着你走，走。走，我的手就在这上面。对对对，你把手放在这挂着，就一步一步往前走。这好 ，OK。来，从这儿过来，把手把手扶紧了啊。这俩刚生孩子的，你这是拼什么拼？这条线走，这么拼。我也是害怕了。你手跨上去，右手，右手，右手跨。对，看我，看我，看着我。我再看着你就好了。真的是这样。我有点踩对了。转移话题啊！你好想我。想我。老公，你说你想我。你想我。你想我。你想我。给你面谈一下。我的天哪，这个地方才高。我的天哪。哇。是都这么高了吧？没有再高了吧？这真的太高了，这个。我是蛮高的。还要往上。它这个就是一层一层的，你觉得你绕过了这个，还有更高的？你们在那边需要完成一个神秘任务。什么神秘任务？哇，还有五眼金睛！哎呀
。你这样演，今天不得崩溃了。那蒙我一个人吧，好吧。本身就是一个人。哦，一个人是吧？对。行，拿过来吧，拿过来吧。哇，好帅哦！哇，太厉害了。好帅啊。嗯，帅。他其实他也害怕，我知道。我对啊，一定的。非常害怕。嗯。蒙着眼睛走路都会害怕，所以我不可能说，哎，你来吧。而且，那会他会更害怕，未知是非常害怕的。你需要知道他，哎，因为他表现出害怕，你儿子更害怕，所以他不要。对，这会不会装死了？我的妈呀，好蒙眼的地方，是我觉得长这么大以来非常恐惧和崩溃的一个部分。稍等，你的脚那个不不不不不不不不要。你的脚往绳子上踩，往左边，对，碰到绳子没？踩上去，对。然后你你的左脚移一点，左脚往左移一点，对对对对对。然后你的右脚可以踩上去了，这好危险的。对，右脚可以踩上去。啊！右脚可以踩上去。对对对。那个绳子好难过，它全是软的。非常非常恐怖，我有我有几下踏空的时候就完蛋了，我就觉得说，哎，可能这个是是会不会也掉，就会有很多想法，因为在半空中。好，你可以往左边了，绳子，你往绳子往往要往左边踩，对。哎，哎，哇哇哇哇哇哇哇！哎呦天哪，来吧。右边，你你往左边踩。对，娜姐，你碰到那个木板没？我是第一个，因为我觉得我第一个还是很重要的，因为后面的，呃，他们看到我能够去做，他们也会。哎，咬咬牙也会跟着我来做这个东西。就算有恐惧，我心里会告诉自己，我要去做。你碰到木板，把木板左脚把木板放上去。木板没有碰到木板，木板你碰到没？哎，你切背不要，你切背不要。对，踩到绳子上，你的左脚左脚慢慢轻轻的踩，往下踩。哎，踩到木板了。对，到木板了。你稍等，等我踩。哇，娜姐太棒了！我的妈呀，吓死我了！不要动，你先不要动，我先把你的 U 盘拿过来。U 盘那是 C 盘吗 ？U 盘 ，U 盘，你把我的 U 盘拿过来，是我。好，恭喜你们可以摘除眼罩。我的天哪！娜娜啊，你后面那个要要怎样啊？就得后面给说清楚，但是我会告诉你。好，好，拜拜，我们先走。胜利就在前头，我们加油，快加油！我还能唱歌。胜利就在前头。没有，其实娜姐可能是为了缓解影儿内心的，对我那个紧张。给我翅膀，配乐，让我可以翱翔。给我力量，是你让我变坚强，不怕受伤。因为有你在身旁，你的笑，你的泪，它是我筑梦路上最美的太阳。这唱歌起来没那么害怕啊，是不是？啊，不，不能光拉这个我，这个好吓人啊，这个网，这是最难的，我觉得。啊，哎呀，啊，我哭了。看到最内心的彩儿的柔弱的彩儿了，怎么办？上面的那个高度，我觉得对女女生来讲是可怕的。小轩哥，眼眼睛已经红了。嗯。
们是绝对安全的，记得这一点就行。不是，安不安全，就是自己害怕的那个。我我理解。对。这样子吗？对，我觉得是不是这样子？可以。不能挂着吗？这样可以吗？可以挂着。都可以。天啊！哎，这样子。没力了，我休息，过不去，我就不去，啊，就不去，要回来是吗？嗯，还有一步就上来了，来，对。他在我心目中是个特别坚强、勇敢和自信的人，是。在我想象中，他是不会掉眼泪的。可是他在毫无征兆的情况下突然哭了，突然很崩溃，我很惊讶。我跟陈金莎的感受是一样的，我也觉得，我觉得应采儿应该不会。所以有些女孩就这样的，嗯，娜娜也是，他们都是这样的，就其实女生可能有的时候外面表现得很坚强，但是内心都有最脆弱的那一面。其实。其实他也没有太难，只是你你那当女孩子去做这种行为就，就他们会混乱，没有男生那种、嗯、对对对对,对。脚蹬着绳子坐下，对，你就在这个啊、哎，脚先蹬着绳子坐下，这个是人对吧？对对对，坐下了吧？你不用担心你的啊，我帮你弄。啊，可以。这个可以，这个坐到哪里去呢？这个就是，像吊威亚，你找到那个最底就行了，找到最底。走、啊、走、啊、走，走走我走是吧？对，走。哎，我可以拉一下换，好，可以。啊！哇，这个环过不去，过得去吗 ？OK。啊、我希望你是我独家的记忆，摆在心底，不管别人说的多。你已经到了。哎呀 ！OK。太高了，这里！救命啊！哎呦啊！不是已经完了吗？到前方就下来了。真的不想玩了。我真的不想玩了。往前走两格，就直接下来了。OK。教练，他现在就是心里面很害怕，你就让他回去了吧。你认为你挑战成功了吗？让他一个人走完全程，你继这边下。他们三个人继续走，是不是？我我代表他完成这个事儿吧，好不好？因为我觉得我当时整个人的心理状态确实是非常崩溃的。你你就让我走了吧。如果你因为害怕或者因为其他原因，我可以帮助到你，在你旁边，包括你的搭档也在这边。花子，你觉得在这样的关头？你你在场的话，你会建议他放弃吗？我觉得他刚才看他那个状态，他是真的已经不行了。嗯，他已经到那个崩溃的边缘了。哦、他从小就是那种扁平足、嗯，他不能运动过过多、嗯。所以，我看到他坐到这儿，其实我都觉得已经是很不可思议了。我真的需要下你。你真的决定了吗？我非常决定。你这边是可以继续的，我走完、啊。嗯，好。你带他下去吧。其实那个东西对于我们母作为母亲的人来讲，确实是一个非常大的挑战。在我生孩子之前，我都是一个非常逞强的人，就什么事情我都觉得我可以。我当时怀孕了，当时在拍一个戏，一直都在坚持着拍，结果大出血。病床上的时候，医生跟我说：“你要做好心理准备，孩子可能保不住了。”我觉得我当时就是。就是整个人就是很，很崩溃的一个状态
。然后我老公跟我说，他说你看你拍戏，你看你现在，结果你弄成这个样子。有的时候逞强未必是好的，包括现在是一个母亲，就很多时候我们觉得不能再去逞强去做一些事情。然后娜姐那个时候，她也非常的心疼我，她说：“让女儿下去吧。”我觉得她这时候给了我一个，就是一个大姐姐的一个保护吧。对，我好像是习惯了，在这么多年来，在整个队伍里面，我就是第一个去尝试这样的一个人。就算有恐惧，我心里会告诉自己，我要去做。可以到了，到了。Lisa 在这里等你，加油，加油！到了，到了，快快拉他，特别坚定，拉他吧，来，搭把手拉他一下吧。啊，啊，嗯，行行行行行，哎呀，哎呀 ，Lisa 表现还挺坚强的，我觉得，她虽然怕，但是在鼓励下，她都可以完成。我们两个配合上还不错。我还挺感激应采儿，我觉得他他在我前面，然后他到达了之后，他一直很坚定地看着我，那种信任的心态真的很重要。其实我觉得有这样的一个安排，其实挺好的，因为我们要一起去旅行，可能要更多的看到一个人的各种不同的呃面。不，其实，在这样的一个拓展，也是去看他们之间的一个合作，然后我觉得也看到他们的意志力，嗯，其实不只是呃体力，增加他们的感情，我觉得这个蛮好的。对对对，你看哦，因为之前在这这这个拓展活动之前，呃，彩儿是比较活泼的，一直在逗这个丽莎，哎，你怎么怎么怎么样，有时候这个稍微怼一点点这样。但是后来他反而又很照顾他，你看着我，嗯、你看着我、嗯，这样。所以事实上，我觉得在这个呃，我们观察旅行中的妻子，妻子真的会有很多新的发现。我们常常有时候要跳脱来看，或者人家说什么呃，小别胜新婚，因为是距离，不是说距离产生美感，而是距离产生沉淀。所以不坏，小春哥哪看过这一面？对吧没看过，没看过的啊、哦。好，哎，赶快去，冷气啊。哎呀，抱歉，我上去睡去，你去吧。上去了吧？我要把我老公的信收上，这是很珍贵的。是的，嗯，第一次给你写，对不对？真的是第一次给你写，这是第一次给我写，还不是给我写的，这是给你们写。嗯，收起来。老公，我真好搞笑。这个叫做新生素颜空气感凝霜。我为什么说我的皮肤越来越好呢？用对了化妆品，这是我的秘密哦！我告诉你，不要告诉别人啊、哦。有没有看涂到脸上，它整个感觉就是哑光的，一点也不油，对不对？就是这个牌子的空气感凝霜，就算待会儿化了化一点点淡妆，一整天都不会出油。观众朋友一定会说：“哎，你擦完就可以出门啦，不用再化妆啦。”对，没错，我每天就是素颜出镜。我们今天中午吃什么？火锅呀。好。大绿。睡着。好看，有休息一下，很好。都是裙子，不过膝盖的。对。<笑>好看。第
量差不多了啊，你们看看。可以,啊、可以去坐那儿，然后把菜洗出来就可以吃了。不错，看的我都想吃火锅了。嗯<笑>好素啊，<笑>真的是素，只有菜，<笑>这也是素的不能再素，真的，就这么点肉，赶紧下去吧。如果有好心人士会在门口帮我们放一包牛啊、豆腐啊、鱼蛋啊、菜啊，感恩，对，就是鱼蛋，让我们的人生才，我们的这个旅行才真正的浪漫。他在许愿吗？<笑>感恩，感恩，感恩，感恩三次，它就会实现的。如果一开门，叮咚，就有一袋食物。哎，那是什么？怎么了？什么？陷入我。这有袋食物，我刚刚撂到的垃圾啊！哈哈哈哈哈！我说真的有袋食物，好吃。真的吗？嗯，额外的虾，但是是就是菜跟菜跟菜而已。除此之外，其实挺好吃的，挺辣的。<咳>好久没吃这么辣，是吗？还得小肚赞不绝口。我觉得我们一会儿就是吃完以后可以出去走一走。对，因为晚上了嘛，要挺凉快的。还挺漂亮的。回来再收拾啊！田螺姑娘，希望我们离开这个屋子以后，你可以来现身给我们收拾一下这个房间。嗯、咱们来这儿坐一下，很漂亮。要不咱们这个院子可可惜了。哎，下雨了，下雨啦，下雨啦，啊，下雨了，坐坐。没蚊子吗？又喝酒了。要是有杰哥在就好，你们就手牵着手。他也想到美的地方，他就会说：“哎呀，如果我在就好。”哎呦。哎，玩游戏吧，要不一会儿。我拿一个、那个。哎，刚,刚有那个真心话大冒险，你把那真心话大冒险可以可以可以。真心话大冒险那个哈。反正大家不熟不熟，玩真心话大冒险才好玩。太熟了，真心话就没有什么好玩的了。不熟都知道了吗？不要忘了拿什么。他是在想，拿什么来着？<笑>你太了解他了。拿什么来着？我拿一个、那个。哎，刚刚有那个真心话大冒险，你把那真心话大冒险那拿一个拿过来。我其实真的很担心他，以后真的忘事儿。拿什么来着？哇！真心话冒险大冒险，得那些谈恋爱中的人玩。那我们先预预习。来，对，那我拿什么来着？那我拿什么来着？真心话大冒险。<笑>完了，他一会儿上房睡了，忘了我们在这儿。<笑>我一进去我就忘掉了，我要去进去干什么？你管这个了啊？我先吗？还有虫，有。吵架之后谁先,先道歉？没有吵过架、啊。他说没有吵过架。不可能吵过。哎，那他没有说真心话了。完了。吵架的时候是谁先道歉？肯定是我呀。不管吵什么都是你道歉。初期的时候我不想道歉，因为我觉得我没错。但是后来我觉得道歉我又不会干嘛。道歉了，那你赢了。OK， 你对，那 OK 了就，历史的巨轮就往往我走了。<笑>不要卡在那里，对不对？对，卡在那干嘛？但是有有过，就是对一件事情有不同的看法。那谁先下台阶吧？嗯，呃。
是杰哥给我先下台阶，就比如说突然间问你，哎，一会儿吃什么？对对，我跟你说，他就会突然转移话题。比如说，我们就说，我说，哎呀，这个，我说这个是一个金色呀，然后他觉得是另外一个颜色的话，他说，那可是这是白色，我说不是啊，是金色的，他就说，哎，那个游泳池，哎，那个游泳池。<笑>呃，水还挺温和的、啊。那你会不会跟他说不要回，不要扯别的，你赶紧把这个会，你不会啊？我每次就会被扯扯走。我有的时候也会跟我老公吵架的时候，就是我会用这样的方式跟我老公扯别的。我老公说：“你别给我扯别的。<笑>”是吗？是这样吗？对，就是发生争执，我是有的时候要说说的。你比如我给你举个例子，就是家里面那个马桶嘛，就那个冲纸，我说不要冲纸。说了几年了，人家就是不管。然后有一次就因为这个事儿，稍微的说了两句，他就会往别的方面扯。我说你不要给我扯别的，现在就把这个问题解决了。你记住了没有？嗯、反正就会会会这样。没有用吗？没有用，没有，没有用你就不要说了。从今天开始你就不要讲。真的真的，我也觉得说没用。这倒挺有意思，因为很多女人会想把架吵完，但很多男人就觉得不要有这么火爆的场面，会想转移话题。对，我觉得直接到终点，正要开始了。OK，over、okay,。你还必须要是诚心诚意的 over， 他能感觉得到的，所以你要从你自己内心来讲，嗯， over 了，你对了，我觉得非常好，非常好，我觉得是值得我们去去学习的，真的。我觉得杰克是一个很很自律的人，啊，是非常自律的一个人，因为其实人生当中控制自己是很很重要的事情，控制情绪。娜娜有时候就是我之前认识她，她就不太会控制情绪，一下就一个。炸弹吧，就炸了，你炸了，我也不知道该怎么样去安慰他。那那么这两一两个小时就只能让这个看着这个燃烧，燃烧弹在那燃烧。我也是，哎呀，过去呢，哇，好烫啊，然后又又不敢去。但是我就觉得，嗯，得用一种方式，就是慢慢的，周而复始的，就是一点一天一天的，就让他现在性格变得更温和。所以我觉得可能两个人互相影响吧，他把我影响的更加的开朗，他可能也是因为我就变得更加的。脾气没有那么暴躁了，这样。我我听过那个张宇唱歌的张宇大哥讲过，因为他跟他的老婆是一郎，也是相处得很好。他说他觉得两个人争执呢，就一个概念，叫做有台阶下，直须下。人家都端个台阶给你了，嗯，下来吧，就别在那儿吵了。对对。所以这个也是，你你们吵架是谁让？吵架，通常都是他吵起。我总不会拿这样吵啊！你今天为什么穿这这短短短裤？你为什么这？你你既然穿了，我也不能阻阻止你，都 OK 啊。但如果他先吵的话，我就 OK OK。但我已经习惯这种的，跟他相处那种那种那种态度那种那种。可是你心里也不会气。气什么来？你习惯了。你们都很有修养啊！我发现，维持一个好的婚姻关系，其实那个修养是要在的，也不会就是轻易的被撩拨起什么情绪、嗯。我觉得吵架不能太长时间。嗯，吵架太长时间会影响感情。我爸跟我妈有时候吵架，喜欢一种方式，冷战。哦。最长有一个多月没说过话，就是我觉得这种是真的是特别伤害感情的。嗯。哎，人生本来就是一场修行，而且我觉得更难的一场修行就是婚姻。嗯、我们再看他们有没有什么荒谬的答案。微信号八八分。哎，这个太简单了。喜欢丈夫，看到哦，看到看到丈夫看。你拍过吗？拍过啊。不会啊，不会去。嗯，你说。那如果吻戏是那种舌吻，法式舌吻，三分钟这样子。这不是那的，咬人。我老公拍过啊！哇，救命！突然转移话题了。我觉得光吻不是重要的，重要是他们真的在这个戏里面拍的还挺有感觉的。这个你肯定会吃醋的啊！对对对，如果看的时候是真的挺有感觉的，肯定会。哎，这也不是我的真心话，大冒险。你又回答了一句，你看你哎呀，跳过去，跳过去。已经抱你老公太多料了，现在。点哦，跟你聊天。到目前为止写过多少封情书？我没有写过情书啊。我没有写过情书啊。你没有写过。我直接用行动啊。我直接用行动啊。我当面讲啊
，我当面讲啊。那你没有给郭晓东发过什么信息？对啊，信息、短信、微信嘛。万一他说我看不见或者怎么样，我一定会打电话确认说。我告诉你啊，现在就是这样，会当面讲啊。他喜欢当面，你就什么事情都喜欢当面是吧？就飞到那边，<笑>我吃饱了，<笑><笑>我吃饱了。当面需要付出代价的好吗？对不对？得随便飞啊，随便住啊，随便来回啊。当面代价挺大的，所以你你去之前你都会跟他打电话说，我跟你说我要来了啊，我觉得很，你们不觉得很重要吗？对不对？我不能让人家去猜，我也不想猜别人。他当面，特别是情侣之间，我觉得当面真的很重要。他这个其实是一个很好的一个老婆的典范。他是啊，因为这样做其实会避免掉很多很无聊的。啊，不是，我就是想有一天老了没有遗憾。别到时候说哦，因为很多误会或者是很多阴阴错阳差的东西啊。当年我为什么没有追到他面前跟他说？当年我为什么没有那么做？为什么要当年为什么？我现在就做了。所以我以前做了那么多，我就觉得我要把它全部都做完，我才心甘，没有想其他的。赶紧来，赶紧来。看过老公的手机吗？看过啊。嗯、当你想要证明一些事情的时候，就是就会看看手机。你老公会生气吗？他不知道，他现在也不知道。他看到知道，他知道。他不知道你看过他手机是吗？嗯嗯。那那看到东西了，你看东西怎么办呢？然后呢？他现在还不知道看到。<笑>现在也不知道。那个时候很就刚刚在一起嘛，不是因为那个女的的那个内容是就是你怎么不见了？哦哦，因为可能回个在我这里啊，对，那个没有说太不开心，就是哦，那我们好像有一点正式。当时其实内心没有那么波澜，是表面上做的很波澜。不就是，我就觉得你要做一个态度，就让其他女的觉得这个人的老婆不好搞。至少如果别人想要有对他什么想法，会觉得哎呦算了，他老婆好麻烦啊。<笑>就要塑造一个很麻烦的人，对，关键是他自己也会觉得我老婆很厉害，很麻烦，不要添麻烦。他也怕麻烦，男人是最怕麻烦的。你别搞了，就就算了，就大家就算了。走吧，走。他当时采儿这个这个方式，你觉得是，就是你觉得他这样处理也是 OK 的？他很大很大度，但我也不知道是到底是怎么回事。我我觉得。算了，真的算了。这那那些那些，嗯，对不起了，嗯，躲躲了躲了躲了。但这个其实讲到手机隐私，杰哥你你是我我觉得我的手机就是他的手机的感觉，就是他可以进入来，他记不住密码的人，他的密码就是我的密码。哦，所以说我是可以进入他的手机的，然后他也可以，嗯、甚至有时候比如说他进去，他说你帮我回那个微信。我帮他回啊什么的，我就算点击的时候，我没有那种欲望想要去看到底谁给你发了微信，而是我帮你回这条微信，回完之后就放在那儿了，我不会觉得它是一个特别神秘的东西，我觉得它可能就是我自己的一个手机，来了微信我就回。嗯、宝贝，看看宝贝。小猫，小猫，喵喵，笑了，跳跳，跳跳，宝贝，嗯，么么么么，爱你们啊！妈妈这样他还是认得的是吧？<笑>我不知道认不认得，但他认得这个声音。哦，小月亮，小月亮，我是谁？我是妈妈，月亮，妈妈。一会儿看不到你就好想你哦。你看多认真呐、啊，每一个母亲。他有时候就很脆弱，你知道吗？就是，哎。这孩子这么小，真的会。亮亮亮，妈妈想你啦。妈妈回来，你要认识妈妈哦。妈妈天天给你视频呢、哦，看天天看到妈妈的样子哦，知道妈妈的声音哦，小月亮。
好吧，那你赶紧，你在拍车戏是吗？啊，我在拍车戏呢。那那那你注意安全，你拍吧，你拍吧。嗯，没事没事，嗯，没关系。你怎么样？哎呦，我一下。嗯。啊。好。嗯，好，你给儿子打一个哈。嗯。好好好。拜拜。好。因为因为我的老公在拍车戏，所以我不想打扰他，所以我就没有电话可以打。本来一切都还挺适应的，可是，可是我觉得那个虫子确实困扰了我一晚上。但是今天好多了，我突然一下觉得，不是我有多害怕虫子，而是我太久太久都被老公保护的特别好。我所有害怕的东西，他都让我远离，所以慢慢的，我就越发没有一个抵抗的能力。就是这样，我现在就是这么觉得。嗯、呃，突然真的好想我的老公和我的孩子。嗯。你刚才是不是哭了？为什么呢？你是想他们了吗？觉得其实我还挺庸人自扰的，而且我一旦生活上遇到了什么问题，就一股脑直接倒给郭晓东。我不高兴了，我就不管你在拍什么戏，我就会跟你说，我告诉你，我就是不高兴了，我要怎么样怎么样。对呀、啊，你就想当你在跟他说，就是一股脑的把把这些，就是生气的事情倒给他的时候，有可能他那边正在现场，可能刚刚被导演说了一顿，就是。他也会有他的压力。对，刚才我给他打电话的时候，他，他不是特别能接电话，但是他还是接了。他一边拍着车戏，一边在打电话。然后我听到导演在那边跟他说，好像不可以这个样子。他是说他怕，他打我打电话他没有接到。其实我觉得我还真的挺幸福的。每个人都会在自己的这个，嗯，里面去看到别人的哇，你看别人这样多好，他这样多好，但有的时候就会忽略到自己的那个幸福。有的时候，然后我我确实很羡慕你们这种幸福，觉得你的工作很好啊，你很受认可啊，然后家庭也很好啊。但是我昨天也自己在想，我有没有像你这样的抗压能力？有的时候真的是会因为你并没有做的一件事情而被而被骂成狗。就是真的是把你骂成狗，但是你，你还是觉得说好吧，我承受吧，我不要去说什么，这是我应该承受的东西。可是也有很多人，他做这件事他没有办法去承受，会打垮，嗯，也会这样。所以我觉得还挺好的，从你们身上学到挺多的。我觉得你们都特别乐观，而且很坚强。乐观很重要的，你就是应该体验体验这种不一样的生活，你就会有不一样的感受。我没想到是这个感受的，我以为会是大家一块儿疯疯闹闹，会忘掉很多烦恼，这是一种充电。但是我觉得换一个环境去感受，这是另外一种充电，不一样的。我还真挺幸运的，我觉得跟你在很近距离的接触，但是你让身边的人真正感觉到舒服，我觉得是一个人的魅力。因为平常做综艺节目，不会跟别人聊，聊这些就是嘻嘻哈哈、开开心心，现场大家嗨了就。可以了，不太会去真正的去聊很多内心的东西。真好，我现在，哎呀，治愈了已经，第一天就治愈了，<笑>太好了。哎呦，我为你特别为你感到开心，真的。因为我我突然觉得我不应该，那时候应该多，哪怕喊停，我要去接回电话啊，多接回电话。哎，但是你内心你就是要专业嘛，那时候我要专业点，或者是要为大家负责。对，所以所以其实很多人都站在自己的角度上，会有很多自己的一些一些理解和自己一些看法、嗯。你永远不知道对方发生了一些什么。嗯嗯，我。
我现在看见，我就觉得，哎呀，当时我真的，哪怕大家都骂了你，没问题，我得衔接电话，我老婆来电话骂就骂了。对，对我当时我也我真的很担心他，因为没接过他电话，正好第一次接电话，第一次接的电话、嗯。我刚才觉得我好冷淡啊，刚才那个语言。不会啊。我觉得没有哎、欸，我反而觉得蛮甜的。对，因为刚刚他就说你你就是我的拍车戏嘛，然后他说啊你拍车戏，那我不跟你讲，你你就立刻说没事没事，你那边怎么样？你还有补补了一句。对，那天我我记得我是确实的拍车戏，因为好多人那边特别热，好多工作人员就站在那那种乱七八糟，我也不好意思去，还是太考虑别人的感受，不太好意思去、嗯、去去,去真的耽误大家的时间，嗯嗯。但是我觉得东哥其实我也没有料到，<笑>我也没有料到今天是东哥在这样的这样的一个节目里啊，我觉得你更深刻，而且能够更安静的感受到他想你的那个力量，对吧？他们都做得很好，我觉得他们真的比我做得好。嗯，还有，真的，我觉得我我真是觉得这个节目我来对了，我我确实还是有一些有一些空间去去、嗯、去改变自己。所以你看哦，女人啊、哦，有时候不一定要任性，不一定要哭哭闹闹。当东哥看到她这么，就是反而她很想你，可是她不闹你，然后回头来她还自己检讨说，我不应该这样。你看到她这一面的时候，你反而又更加的嗯心疼她，对吗？对她，嗯。可是这当然也是。但是我是她老公，她不，她不冲我发火，她冲谁发火呢？嗯。她这个脾气，她不冲给我，她给谁呢？我工作我应该得承受啊，因为我是她老公啊，她否则给谁？嗯，真的，我是在她否则她给谁？嗯，我觉得我应该得得承受这些。所有的都给了你，所以对、嗯，我是她的全部，她应该得给我，她应该所有的东西到到我这儿来，我应该得去接受这些东西。嗯，我觉得今天我看到一个成熟的男人，然后突然自己去、嗯、去。找到了一个这样的方向，也不是任何人去给你当头棒喝或者什么，是你自己开始有了这样的一个。我觉得，我觉得应该的。被被启发，哦，好，呃，他们都急着回家抱老婆了，所以呢，<笑>今天在这里呢，我觉得呃辛苦了所有的妻子们，也希望呢我们的栏目组能够真正给他们一场浪漫的旅行，<笑>再不然我觉得回去这些老公都不会太好受。那么最后要谢谢我们的董事会，也谢谢这个欧莱空气霜、轻如空气、淋油光，问本节目独家冠名赞助播出。我们下周见，拜拜。谢谢。这是来自丈夫的惊喜礼物。他穿那个裤子啊，就看到他什么的。我想说，你还有很多黑料在我手上，你不要对我好一点。女儿啊，因为他稍许有些，其他的姐姐要注意一下这一点啊。这可能用力有点过猛了，我觉得是严重的强迫症。还要干什么？还要干什么？干什么？很可怜，在自己的家里面。屁的！就他结婚的生完是小孩，我为什么要随便？我们四个人唱《分手快乐》，哈哈，分手快乐，祝你快乐，你可以找到更好。你们上几次说的，不能让他们做什么事儿，这一期全做了。你可以要求不看吗？应该会吓到。为什么？东哥不敢看，难怪东哥要把他养在深闺。这个可以过了。哈哈哈哈哈哎，小春哥干嘛低头都不敢都不敢看自己老婆怎么回事啊？引来无数白眼。玩开了，大家玩开了。
，我说他是不会过期的。坚持到底是什么呢？我说他是忠诚的守卫者。听，暴风雨呼啸而过，企图打断我优美的歌。我倔强的迎着风，带着不畏犀利的执着，那就是我的。登录新浪微博，前往妻子的浪漫旅行话题页，为你喜欢的夫妻打 call。感谢深度合作媒体新浪娱乐、新浪新闻客户端、战略移动资讯平台、网易新闻。感谢三六零浏览器、Zacker、一点资讯、超级新饭团、亲家 APP、亲家 App。感谢合作媒体凤凰娱乐、凤凰新闻客户端、北青网、环球网、中国日报网、国际在线、中国青年网、中国娱乐网、南方网、三六零娱乐、猫扑娱乐、大香网、红网、大众网、中国综艺网。